，仙灵，你还好吗？你真的好了吗？那你真的没事了？赵神医，谢谢你。有贝斯内出现，我可能就见不到家人了。先别谢我，我只是说你能醒，但没说要救你。三天后，如果没有我的药，天王老子也救不了你。这怎么可能？你？你给我爸吃了什么？看病不给钱，一家白眼狼！你真是嫌弃我救活了你爸？不孝子，你说什么呢？赵神医救了你爸，你还不赶紧谢他？好好好，我谢谢你八辈祖宗我。再助我家人，我让你生不如死！兄弟饶命，兄弟饶命！这张卡里有一千万，拿去随便花。我说的话你们记住了。三天内，老爷子不吃我的药，必死。告辞。声音，声音。爸，你先休息好。你这个逆子，你一会儿不能动，就听不到你说话了吧？从今天开始，你别想从老子这里拿到一分钱。你再也不是我冯仙林的儿子，滚！小常，你是故意想让我出丑吗？为什么要把这么重要的东西给我？为什么不告诉我这是真的？就因为我不会武功，不会医术，你瞧不起我吗？为什么你要这么对我？对不起，我向你说对不起还不行吗？我为什么要走？你为什么不回来？我错了，你回来好不好？喂，你哭什么呀？我都听见了，需不需要一个温暖的拥抱？啊？你看我做什么？难道我今天又摔了？你为什么要把这么贵重的东西给我？我我不能要，你还是拿回去吧。你也不相信我，对吗？随便吧。你要是不相信我，扔了便是。不，我信你。你的单方很可能会让华美集团起死回生。梁总要见你，你有时间吗？今后你的好，只能对我。那你还要把单方还给我？公司找人鉴定过了，说这方子至少值十个亿，太贵了，我我不能拿你的东西。在我心里，你才是无价之宝，我愿意把最好的都给你。这个只是个开始。啊？为什么？给我这么好吗？今后你的好，只能对我，知道了吗？我才不要呢，这都破了，没法用了。呵呵，白露啊，你学坏了，原来你真正的目的在这儿啊！啊，行行行，一会儿啊，再给你重新写一张，这多大点事儿啊！哎，那梁总真的要见你？你那天去办公室不是说要找他吗？明天早上十点他会在办公室等你，你有时间吗？哎，我找他呀、啊，只是为了完成我师傅的任务，可是。就因为我帮他这么大一个忙，他才想见我。他以为他是谁呀、啊？当我送外卖的吗？好，你告诉他，如果想见我，就放低姿态，亲自过来这儿找我，否则恕不奉陪看来还是修为不够啊！明天得买点药炼丹才行
会是我方人堂的正殿之宝。《富春山居图》下卷。方人堂经营中药材已经百余年，都是你带来的福气啊！哈哈哈哈哈！可惜了，这位小兄弟，您什么意思？没什么意思，你开心就好啊。伯父喝茶，你怎么在这儿？我来自然是买药，怎么方人堂店大欺客，不做我的生意？嘿。你干什么？无理！搞得自己很懂话一样，你看得懂话吗？看懂如何？看不懂又如何？百年老店，不过如此。我让你走了吗？随随便便想毁我方仁堂的名誉就想走，哪那么容易？够了！怕是这辈子都没资格。接触这种东西吧，不得无礼。既然小兄弟来鉴赏品目，必有独到见解，想来不会打扰大家的雅兴，你说是吧？鉴赏品目不敢当，真真假假还略知一二。你懂个屁赏话，一身地毯，怕是这辈子都没资格接触这种东西吧？不得无礼。小兄弟，实在不好意思，我这侄女脾气就是这样子，含情海涵。伯父，你和这种乡官佬说什么？你看他那贼眉鼠眼的样子，说不定啊是在偷东西的。你敢不敢把你这背包打开看看？要看我这背包里的宝贝，岂是你这双狗眼能看的？没有证据，不得随便论人是非。但小兄弟，你嘴上不干净，恐有自负清高之嫌哦。连话都看不懂，还装？继续装！放肆！既然不想好好说话，别怪我方某人不客气。简单点说，你这幅画是假的。你小子竟然敢说我方仁堂的镇定之宝是赝品？咋的？老东西，要不要小爷今天把你这店给拆了？既然都是武道中人，我也不为难你。刚才好像看你对这幅画很失望，是因为画的技艺不行，还是意境不行？只要你说出一二，我便放你离开。不稀罕，说多了怕你不懂。简单点说，你这幅画是假的。竟然敢说我方仁堂的镇定之宝是赝品，脑子有病吧？哈哈哈哈！这话可是我五年前花了九千万拍的，怎么可能会是假的呢？假话专骗人傻钱多之人，我看方老先生的眼光也不过如此啊！赵云亭啊，赵云亭，你觉得有人会信你吗？什么？你叫赵云亭？你你你不是死了吗，小子？你怎么活下来了？没少受苦吧？看来方家也不全是无情无义之人啊。云婷，别怪娜娜，刚才我们多有得罪，过去的事就……我说了，赵家和方家从此以后再也没有任何关系，老死不相往来。我们方家百年口碑可就崩了。你，哎，前前后后啊，有三百多名收藏家，难道那些收藏家都是招妖装骗来的